ഹലോ എവ്രി വൺ അസ്ലാമു വലൈക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഹെന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന പ്രാക്ടീസ് ഹെന്ന കോൺസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഹെന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ എപ്പോഴും സജീവമായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പേജിൽ പുതിയ പുതിയ ഡിസൈൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ അക്രിലിക് ബോർഡ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസിനോ സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റെയിൻ അധികം വേണ്ടാത്ത കാരണം നമ്മൾ ഈ കോൺസിൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല പക്ഷേ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഹെന്ന പേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ടെക്സ്റ്ററും അതുപോലെ സ്മൂത്ത്നെസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കോൺ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആറ് കോൺസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പത് ഗ്രാം രാജസ്ഥാനി ഹെന്ന പൗഡർ പതിനഞ്ച് എം എൽ വെളിച്ചെണ്ണ നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ പച്ചവെള്ളം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇവിടെ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലിന് പകരം നമ്മുടെ ഹെന്ന പേസ്റ്റിന് സ്മൂത്ത്നെസ്സും ടെക്സ്റ്ററും കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുക്കിംഗ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഹെന്ന എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് എം എൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ വെള്ളമാണ് അമ്പത് ഗ്രാം പൊടിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ ഏകദേശം അരക്കപ്പോളം വരും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെന്ന പൗഡർ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇതിന് എത്രത്തോളം വെള്ളം വേണമെന്ന് കറക്റ്റ് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പൊടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത്രയും വെള്ളം ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പല ഹെന്ന പൗഡറിനും വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി പലതായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ ഈ കോൺസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നോർമൽ കോൺസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണത് പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലിട്ടതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ കൂടുതൽ നേരം പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ അത്രയും സ്റ്റെയിന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായ കാരണം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതുപോലെ ഓർഗാനിക് ഹെന്ന കോൺസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രാജസ്ഥാനി ഹെന്ന പൗഡറും എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസും ഒക്കെ എവിടുന്നാണ് കിട്ടുകയെന്ന് ഒരുപാട് പേര് കമൻസിലൂടെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സെയിലാക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അതുപോലെ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡി ഐ വൈ ഹെന്ന കിച്ചൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് ഹെന്ന കോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെന്ന പൗഡർ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് അതുപോലെ ഈ കോൺസ് റോൾ ചെയ്യാനും ഫില്ല് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സില്ലോ ഫെയിൻ ഷീറ്റ്സുമാണ് ഈ കിറ്റിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഹെന്ന കോൺസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹെന്ന പേസ്റ്റ് നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഡൈ റിലീസ് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ഡൈ റിലീസ് നമ്മൾ സ്റ്റെയിനിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായി ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡൈ റിലീസിന് വയ്ക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എട്ട് മണിക്കൂർ ഡൈ റിലീസിന് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ എട്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഡൈ റിലീസിന് ശേഷം നമ്മുടെ പേസ്റ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ മാറ്റി നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ക്ലിംഗർ ആപ്പ് കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കാതെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡൈ റിലീസ് ആയതെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് സയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചി ചെടിയിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഡൈ മോളിക്യൂൾ ആണ് ലൂസോൺ ഇത് വെള്ളമായിട്ട്
ഞാനിപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ കയ്യിൽ വരച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കോണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ അത് എഫക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് കോൺസാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിലും നമ്മൾ ബി എ ക്യു ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിൾ സിഫ്റ്റഡ് ഹെന്ന പൗഡർ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തരികളൊന്നും പെടാതെ തന്നെ ലം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റാണ് കോണിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരിക നമ്മൾ നല്ല പൊടി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കയ്യിലിടുമ്പോൾ ആ പൊടിയുടെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടാകും എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ സ്റ്റെയിൻ അധികം ഡാർക്ക് ആവില്ല അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോൺ വെച്ചിട്ട് കയ്യിലിടുകയാണെങ്കിലും ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെയിനൊക്കെ മാഞ്ഞു പോയിട്ട് പുതിയ ഡിസൈൻ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കയ്യിലിടാൻ പറ്റും ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ ഡിസൈൻസ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന് മാത്രം പുതിയ പുതിയ കൈകൾ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സീക്രട്ട് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് കോൺസാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉടനെ തന്നെ മാഞ്ഞു പോയിട്ട് അടുത്ത ഡിസൈൻ ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ട് പ്രാക്ടീസ് കോൺസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആരും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് പകരം വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ